गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट इज गिवन इन द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस दिस वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस ठीक है वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस एक्सपेरिमेंटली ठीक है तो इस कॉन्वेक्स लेंस की हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट विल बी द अरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस लाइन व्हिच इज पासिंग टू द मिडिल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस दैट लाइन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सेस एंड ऑब्जेक्ट इज प्रजेंट ओवर हेयर ठीक है नाउ दिस वन इज द मिरर मिरर इज नियर टू द कॉन्वेक्स लेंस नाउ वी विल सी द अरेंजमेंट That suppose this is the object. Object is present over here. Okay. So now uh, uh, one rays started from the object. Okay. And strike to the lens over here. Refraction process occur and this ray will become parallel. Because I have told earlier that if any ray which is parallel to the principal axis that will pass through the focus. And if any ray start from the focus, so that ray will become a parallel to the principal axis means if a ray is starting from the object and after striking the lens it become parallel so it means that the position of object is the position of focus theek hai jo ki humne pehle bataya hai ki agar koi bhi ray parallel hai kiske प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रे कहाँ पर फॉल होगी फोकस पे जाएगी ठीक है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से एक रे निकली जो कि लेंस से स्ट्राइक की और पैरलर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा लेंस के फोकस पर ठीक है इसी तरीके से लेंस से दूसरी रे निकली जो कि इसी तरीके से ऑब्जेक्ट से दूसरी रे निकली जो कि लेंस से स्ट्राइक की और वो पैरलर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो अगर कोई भी रे पैरलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ पर फॉल होती है वो फोकस पे फॉल होती है तो मींस इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रजेंट है वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर प्रजेंट है ठीक है या पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ फोकस ओवर हेयर ठीक है और ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हमको ऐसा मतलब हमको कैसे पता चला है कि ये ऑब्जेक्ट फोकस पे हमको ऐसे पता चला है चूंकि क्योंकि जब ये रे ऑब्जेक्ट से निकली तो ये पैरलर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो अगर पैरलर है तो वो कहाँ पर फॉल करेगी फोकस पर फॉल करेगी ठीक है तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रजेंट है ऑब्जेक्ट फोकस पर प्रजेंट है ठीक है तो ये दोनों रे निकली इधर इधर लेंस से स्ट्राइक की और पैरलर हो गई बट जब पैरलर होके ये आगे मूव की तो वहाँ पर क्या था मिरर था तो मिरर पे क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन हो जाएगा लेंस के केस में क्या हुआ रिफ्रैक्शन मींस इस साइड से लेंस रे जो है इधर से फर्स्ट मीडियम से एयर से ग्लास में गई और फिर ग्लास से एयर में गई रिफ्रैक्शन हुआ बट जब ये रे मिरर से स्ट्राइक की तो कौन सा प्रोसेस हुआ रिफ्लेक्शन हुआ मीन्स जिस मीडियम से स्ट्राइक की उसी मीडियम में रिटर्न हो गई मीन्स यहाँ से एयर से स्ट्राइक की और मिरर से टकरा के फिर एयर को रिटर्न हो गई तो जब ये रे रिटर्न हुई यहाँ से तो क्या हो गया ये रे अब रिटर्न हुई तो ये रे क्या है पैरलर हो गई ना प्रिंसिपल एक्सेस के और जब पैरलर हो गई प्रिंसिपल एक्सेस के तो कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेगी या फॉल करेगी ये फॉल करेगी फोकस पर इन द सेम वे जो ये रे है ये जाके मिरर पे स्ट्राइक की और जो रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो ये कहाँ से पास करेगी ये जाके पास करेगी फोकस पे तो बेसिकली ये पॉइंट जो है यही पॉइंट फोकस का पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रजेंट है ठीक है और हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पर दो रे इंटरसेक्ट करेगी तो वही जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है पॉइंट ऑफ इमेज होता है मींस इमेज वही बनेगी जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी तो ये दोनों रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर ही पर वहीं पर क्या है ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहीं पे क्या बनेगा इमेज बनेगा मींस जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बनेगी इमेज बनेगी ठीक है अब इस लेंस से ये लेंस का मिडिल पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस का मिडिल पॉइंट होता है तो ये एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की तो ये जो पॉइंट हुआ ये लेंस का मिडिल पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट को हमने बोला बी 
और जहाँ पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट की वो क्या हुआ फोकस का पॉइंट हुआ ठीक है तो उस पॉइंट को हमने बोला ए तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा मींस लेंस से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी फोकल लेंथ वो क्या कहलाएगी फोकल लेंथ मींस अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लें बी टू ए या ए टू बी की डिस्टेंस को मेजर कर लें तो यही इस लेंस की फोकल लेंथ होगी एक्सपेरिमेंटली ठीक है इस केस में क्या हो रहा है इस केस में जो है जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है मींस इमेज की जो साइज है वही ऑब्जेक्ट की साइज है और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वही इमेज की पोजीशन है ठीक है साइज ऑफ इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर इमेज की लेंथ जो है वो टू सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट की भी लेंथ कितनी होगी टू सेंटीमीटर होगी और यहाँ पर साइज ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का सेम है और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन भी सेम है पोजीशन सेम होने का क्या मतलब हुआ कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये मिडिल पॉइंट जो है लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो लेंस से इमेज की भी दूरी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी तो इसका मतलब हुआ कि पोजीशन ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम है और साइज भी यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इमेज किस तरीके की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज रियल है क्यों रियल है इमेज क्योंकि रियल रे जो कि लेंस से रिफ्रैक्ट होके आई है वो दोनों इंटरसेक्ट की और उन दोनों के इंटरसेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है और इमेज किस तरीके की इमेज है ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज है कैसे पता चला इन्वर्टेड इमेज है देख लें क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और इमेज कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है ठीक है